யோகம் யோகக்கலை நமக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் முனிவர்கள் நமக்கு அருளி சென்ற ஒரு வரப்பிரசாதம் யோகக்கலை இந்த யோகம் என்றால் சாந்தம் அமைதி ஒழுக்கம் இவற்றை நமக்கு தருவது இந்த யோகம் இந்த யோகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன மூச்சு அந்த மூச்சை நாம் கவனிப்பதன் மூலம் நம்முடைய நம்முடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நம் உள்ளே இருக்கும் நம்முடைய இறை சக்தி நமக்கு நாமே உணர செய்வது தான் இந்த யோகக்கலை சரி இந்த யோகக்கலை அப்படிங்கும் போது இன்னைக்கு வந்து நிறைய அவேர்னஸ் வந்துருச்சு இன்னைக்கு உலகம் ஊரா யோகாவை பரப்பி கொண்டிருக்கின்றனர் உலகம் ஊரா யோகாவினுடைய அந்த சக்தி உணரப்பட்டு நிறைய நிறைய பேருக்கு யோகா பத்தி தெரிஞ்சிச்சு ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்பட்டாச்சு ஆனா இன்னைக்கு நம்மள எத்தனை பேர் நம்ம அதை கையில எடுத்திருக்கோம் எத்தனை பேர் அதை நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பேர் தான் எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் முடிச்சோங்கிறனா அதுல அந்த டைமிங் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணலாம் பட் வந்து நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோளை அடைவதற்கே நமக்கு நிறைய சக்தி எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லைங்களா அப்ப அதற்கு எல்லாமா எல்லாமே மூல காரணமான இந்த உடல் இந்த உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் சாதிக்கணும் நினைச்சதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா இந்த உடலை நாம் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் அந்த ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு இந்த யோகக்கலை ஒரு விதத்துல உதவியா இருக்கு இந்த யோகாவை வச்சு மட்டும் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில நினைச்சத எல்லாத்தையுமே சாதிக்க முடியும் நம்முடைய உடலை ஆரோக்கியமாக பேணி பாதுகாக்க முடியும் உடல்ல நோய்கள் இருந்தால் அந்த நோய்களை குறைத்து கொள்ள முடியும் நோய் வராமல் தடுத்து கொள்ள முடியும் எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம இந்த யோகக்கலையில நம்ம செய்ய முடியும் சரி இப்ப வந்து யோகம் யோகத்தினுடைய முதல் படி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரணாயாமம் பிரணாயாமங்கிறது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் இதுல ஆனா வந்து நான் வந்து பேசிக்கா ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு இதுல சொல்ல போறேன் இந்த பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா நாடி சுத்தி நாடி அப்படின்னா இந்த பிரணாயமம் பிரணாயமம் அப்படின்னா என்ன மூச்சு நம்ம பிராணம் என்றால் உயிர் மூச்சு இல்லைங்களா உயிர் சக்தி இல்லையா அந்த மூச்சு அந்த மூச்சை வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த நாடி சுத்தி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்முடைய அடுத்த பதிவுகள்ல இன்னும் வந்து பிராணாயாமத்துல எத்தனை விதங்கள் இருக்கு அது என்னென்ன வியாதிகளுக்கான தனித்தனியா உள்ள பிராணாயாமங்கள் ஆசனங்கள் யோகக்கலை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா அடுத்த பதிவுகள்ல நம்ம பார்ப்போம் ஆனா இன்னைக்கு இந்த பதிவுல பேசிக்கான ஒரு விஷயமா நம்ம வந்து நாடி சுத்தி நாடி சுத்திங்கிற விஷயத்த பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்முடைய ராஜகோல உறுப்புகளில் முதன்மையான உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற உறுப்பு வந்து நம்முடைய உடல்ல வந்து நுரையீரல்ங்க அந்த நுரையீரல் அந்த நுரையீரல் தான் மெயின் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய சுவாசம் அந்த பிராணன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முதல் முக்கிய காரணம் அந்த அதனுடைய அந்த வேலை செய்யறது நுரையீரல் தான் அந்த நுரையீரல் நலமாக இருந்தால்தான் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் நம்முடைய இந்த உடல் வந்து நல்லா இயங்கும் உடலின் இயக்கம் சீராக இருக்கும் இப்ப நுரையீரல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டு போச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து அந் இந்த இதில் வந்து அந்த நுரையீரலை பாதுகாக்கும் ஒரு விஷயமாகத்தான் இந்த நாடி சுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அமைதி இந்த நுரையீரல் அப்படிங்கும் போது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன நமக்கு தெரியும் அதாவது வெளிக்காற்றை இழுத்து சுவாசித்து உள்ளர ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளர இருக்கிற அழுக்குகளை கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலமாக வெளியே தள்ளுற ஒரு ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த நுரையீரலின் வேலை இப்போ வந்து அந்த நுரையீரலை நுரையீரலில் தான் அந்த சளிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏற்படுது இல்லையா இன்னைக்கு வந்து முக்கால் வாசி இன்னைக்கு நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் இருக்கு சளி தும்மல் இருமல் வீசிங் ஆஸ்மா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் வியாதிகள் தான் அப்போ வந்து இன்னைக்கு உடனே என்ன செய்யறோம்னா இந்த முடியல அப்படின்னா போய் அந்த பஃங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வச்சுக்கிட்டு செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கறது அந்த நுரையீரல் சரி போய் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும்னா அப்படியே அடுத்தடுத்த உறுப்புகளே கிட்னியை பாதிக்கும் அப்படியே அடுத்தடுத்த உறுப்புகளே பாதிச்சுக்கிட்டே போகும் இப்ப அதனால இது நம்ம இந்த நுரையீரலை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு முதல் நிலை பயிற்சி இது இந்த நுரையீரலுக்கான முக்கியமான ஒரு பயிற்சி இந்த நீங்க வேற யோகா பண்ண வேணாம் ஆசனம் பண்ண வேணாம் வேற எதுவுமே செய்ய வேணாங்க 
உங்களுடைய நித்திய கடமைகளில் முதல் கடமையாக இந்த ஒரு நாடி சுத்தி அப்படின்ற ஒரு பயிற்சியை மட்டும் நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த உடலுக்காக இந்த வாழ்க்கைக்காக நம்ம ஒதுக்கணும் அந்த நாடி சுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம என்ன எப்படி பண்ண போறோம் அதை எங்க உட்காந்து செய்யணும் அதை என்னங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்றேன் நாடி சுத்திங்கிறது என்ன அப்படிங்கும் போது நம்ம இப்ப மூச்சை இழுத்து விடுறோம் இல்லைங்களா அவ்வளவுதாங்க அதையே ஒரு ரிதமிக்கா செய்ய போறோம் அவ்வளவுதான் அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறது சொல்றேன் எங்க உக்காரணும் என்ன ஆசனத்துல உக்காரலாம் அப்படிங்கறதுலாம் பாப்போம் நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கால்லாம் மடக்கி உக்கார முடியும் ஃப்ளெக்சிபிளா பாடி உள்ளவங்க அதே வந்து ஏஜ்டு கூட வந்து நல்ல ஸ்லிம்மா ஒல்லியா இருக்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து நல்லா ஆசனாஸ் போட்டு உக்கார முடியும் அப்படிங்கிறவங்க என்ன ஆசனத்துல உக்காரலாம் வஜ்ராசனம் வஜ்ராசனம் ஒண்ணுதாங்க எந்த நிலையிலும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசனமாக விளங்குகிறது இந்த வஜ்ராசனம் என்பது நம்முடைய உடலை வந்து வஜ்ரம் போல் ஆக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு வஜ்ராசனம் கூட பேரே வந்துச்சு இந்த வஜ் வஜ்ராசனம்லாம் என்ன நம்ம பின்னாடி ஆசன பதிவுகள்ல நம்ம பார்ப்போம் இப்ப வந்து தரையில வந்து நல்ல ஒரு விரிப்பு விரிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மெட்டை போன்ற விரிப்பு கீழே மேட் போல போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு அமைதியான காற்றோட்டமான இடத்துல உக்காந்துக்குங்க எந்த இடம் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அந்த இடத்துலயே உக்காரலாம் அல்லது மொட்டை மாடியில போய் உக்காந்து செய்யலாம் திறந்த வெளியில நல்ல காற்றோட்டமா உக்காந்து செய்யலாம் இது எப்ப செய்யணுங்க காலையில அஞ்சு மணில இருந்து ஆறு மணிக்குள்ள செஞ்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது நுரையீரலை ரெஃப்ரெஷ் படுத்தக்கூடிய ஒரு நேரமாக இருக்கிறதுனால அந்த டைமிங்ல நம்ம அதை செய்யலாம் இந்த நாடி சுத்தி பிராணாயாமத்தை செய்யலாம் இந்த நாடி சுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இன்னொரு பெயரும் உண்டுங்க சுக பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அந்த சுக பிராணாயாமம் அப்படிங்கும் போது அது என்ன அப்படின்னா அப்படியே ரொம்ப மெல்லிய அந்த அந்த மூச்சு வந்து உள்ள போறதும் தெரியக்கூடாது வெளியே வர்றதும் தெரியக்கூடாது ஆனா நுரையீரல் நிரம்புற அளவுக்கு காற்றை உள்ளிழுத்து பயிற்சி செய்வது ரொம்ப நிதானமா ரிலாக்ஸ்டா செய்யலாம் அந்த பயிற்சி நம்ம அது செய்யும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நுரையீரலோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும் இந்த சுக பிராணாயாமம் இந்த நாடி சுத்தி செய்யும் போது சரி இப்போ வந்து ஒரு விரிப்பு போட்டு நம்ம அமர்ந்தாச்சுங்க அமர்றது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளா உள்ளவங்க என்ன செய்யலாம்னா வஜ்ராசனத்துல உக்காரலாம் பத்மாசனம் போடலாம் இல்ல சுகாசனத்திலேயே உட்காரலாம் சுகாசனம் அப்படிங்கும்போது என்ன நம்ம இயல்பா வந்து கால சமணம் கட்டி உட்காருவோம் இல்லைங்களா சமணம் போட்டு உட்காருதுன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சமணம் போட்டு உக்காரலாம் அந்த மாதிரி உக்காந்து நம்ம இந்த நாடி சுத்திய செய்யலாம் ஏ கொஞ்சம் ஏஜ் கீழே உட்கார முடியாது அப்படிங்கிறவங்க ஒரு சேர்ல உட்காந்துக்கலாம் சோஃபால உட்காந்துக்கலாம் நல்ல முதுகு தண்டு நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கணும் அது ஒண்ணுதான் அதுல முதுகு தண்டு கூம் போட்டு உட்கார கூடாது நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கிட்டு நல்ல சீராக நல்ல சுவாசத்தை நல்ல இழுத்து சுவாசம் ஒரு மூன்று நான்கு முறை சுவாசத்தை இழுத்து விட்டுக்கணும் சரி உட்காந்தாச்சு நல்ல கண்ணை மூடி நிதானமா அந்த மூச்சு உள்ள போயிட்டு வெளியே வர்றத நல்ல கவனிங்க கவனிக்கும் போது இதுல ஒரு விஷயம் மூச்சு கவனிக்கிறதே ஒரு பயிற்சிங்க ஒரு கலை அதுவே ஒரு விஷயம் இருக்கு அது நான் சொல்றேன் பின்னாடி உங்களுக்கு அந்த மூச்சை நம்ம கவனிக்கும் போது கைய வச்சு மூக்கு கிட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைமிங்ல வந்து இடது மூக்குல வந்து இந்த சுவாசம் சீரா நல்ல தங்கு தடை இல்லாம போயிட்டு வரும் இன்னொரு இந்த இடது மூக்குல நல்ல சுவாசம் வந்துகிட்டு இருக்கும் வலது மூக்குல அந்த போற காத்து வந்து கொஞ்சம் கம்மியா கொஞ்சம் தடையா போற மாதிரி தெரியும் அப்ப இடது பக்கத்தில் சுவாசம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் வேற வேற ஒரு டைமிங்ல பாக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த பக்கம் நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோ வலது கை பக்கத்துல நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோவா ஏர் போகும் இடது கை பக்கம் கொஞ்சம் சுவாசம் கம்மியா இருக்கும் அந்த வர காத்து வெளியே வர காத்து கொஞ்சம் கம்மியா தெரியும் இதெல்லாம் இது வந்து சுவாசத்தை கவனிக்கும் ஒரு பயிற்சி இது பத்தி இன்னும் ப்ரீஃபா பின்னாடி பார்ப்போம் இது என்ன இடங்களை பிங்களை அப்படிங்கிறத சந்திர நாடி சூரிய நாடின்னு சொல்லுவோம் சூழ்முனை இதெல்லாம் இதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ வந்து அது மாதிரி மூச்சை கவனிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மூச்சை கவனிக்கும் போது இப்போ வந்து நம்மளோட வயிற்று பகுதியை நம்ம கவனிக்கணும் அடி வயிற்று பகுதியை நம்ம கவனிக்கணும் மூச்சை இழுக்கும் போது என்ன ஆகணும் இப்போ வந்து ஒரு பலூன்ல வந்து காற்றை ஊதுறப்போ அந்த பலூன் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லைங்களா இப்ப அதே மாதிரி நம்ம மூச்சை இழுக்கிறப்போ நம்மளோட ஸ்டொமக் வந்து உப்பணும் ஸ்டொமக் வந்து விரியணும் அதே மாதிரி மூச்சு வெளியே விடும் போது ஒரு பலூனை பிடிச்சி இப்படி அமுக்கணும்னா என்ன பண்ணும் காத்தெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அப்ப அதே போல நம்ம மூச்சு வெளியே விடும் போது என்ன ஆகணும் 
ஸ்டமக் உள்ளே போகணும் அப்படி மூ வயிற்ற எக்கிய அந்த மூச்சை பூரா வெளியே விடணும் இதுதான் சுவாசிக்கிற ஒரு சரியான ஒரு முறை அப்போ வந்து இந்த சுவாசிக்கும் முறை அதை தான் நான் உட்காந்து கவனிக்க சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த சுவாசத்தை கவனிங்க சுவாசத்தை கவனித்து முதல்ல அந்த வயிறு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது வயிறை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுறத முதல்ல கவனிங்க முதல்ல அந்த ஒரு பயிற்சி பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டேஸ் நீங்கள் அதே பண்ணலாம் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கரெக்டா இதுல இதுல ஒரு பிளஸ் என்ன அப்படிங்கிறீங்களா இதனால இந்த பயிற்சினால என்ன ஒரு விஷயங்கிறீங்களா நம்மளுடைய மனது ஒரு நிலைப்படுகிறது எங்க நம்முடைய சுவாசத்துல நம்முடைய சுவாசத்தை நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னாலே நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஜெயிக்க போறோம்னு அர்த்தம் மனம் மனம் ஒரு நிலைப்படுகிறது அப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அக்யூரட் ஆகும் பிள்ளைங்க படிப்புல நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும் அப்ப வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் மூச்சை கவனிக்கிறோம் மூச்சை கவனிக்கிறது என்ன நல்ல காத்து உள்ளற போறத கவனிக்கணும் காத்து உள்ளற போய் வயிறு வந்து மூச்சு இழுக்கும் போது வயிறு வெளியே வரணுங்கிறத கவனிக்கணும் சில பேர் அப்படியே ஆப்போசிட்டா அந்த ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும் அதை வந்து கவனிக்காதனால தெரியாதனால பட் இப்போ வந்து அந்த கவனிக்கும் போது நம்ம எப்பவுமே அதை வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு பிராக்டிஸா கொண்டுட்டு வரலாம் இது ஒரு தியான முறை கூட அதையும் நான் சொல்றேன் பின்னாடி எப்படின்னா நம்ம மூச்சை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு தியானம் அப்போ வந்து பஸ்ஸில் போகிறோம் காரில் போகிறோம் அப்போ கூட வந்து டக்குன்னு நம்ம வந்து சரியாக மூச்சு விடுறோமாங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம அது மூச்சு இழுக்கும்போது நம்ம வயிறு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா மூச்சு விடுறப்ப நம்ம வயிறு உள்ளே போகுதா அப்படிங்கிறத கூட நம்ம கவனிக்கலாம் எப்போ வேணால் நம்ம கவனிக்கலாம் அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம கவனிக்க கவனிக்கும் போது என்னாகுது நம்ம ப்ரெசண்டில் இருக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அது ஒரு தியானம் போல் ஆகிவிடும் சரி இப்போ வந்து அந்த ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மூச்சு நல்லா இழுத்து விடுறத அதையே நீங்கள் செய்யுங்க அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இந்த நாடி சுற்றி பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மூச்சு வந்து கரெக்டாக போயிட்டு வர ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா நம்ம அதை அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இந்த பயிற்சி பண்ணி ஒழுங்காக மூச்சு விட கற்றுக்கிறோம் ஒழு அது வந்து கரெக்டாக நடக்கும் நம்மளுடைய கவனம் இங்கே இருக்கும்போது இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக நடக்கிறதுக்கு தான் அந்த ரெண்டு நாள் கரெக்டாக மூச்சு விட பழகணும் சரி அதை கவனிக்க பழகிட்டோம் சரி இப்போ அடுத்தது ஒரு எந்த பொசிஷனில் வேணால் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் உக்காந்துக்கோங்க உக்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் இதில் நிறைய விதங்கள் இருக்குது கையை எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு அதெல்லாம் வேணால் நீங்கள் இந்த இரண்டு விரல்களை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு தரம் மூச்சை டீப்பாக எழுத்து விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து டீப் பிரீத்திங் நல்லா ஆழமான சுவாசம் நல்ல இழுத்து நிறைய காற்றை எழுத்து நிறைய விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐந்து முறை டீப் பிரீத் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டு கை ஃபஸ்ட்டு வந்து வலது கை எடுத்துங்க வலது கையில் இந்த இரண்டு விரல்கள் மட்டும் கட்டை விரலால் வலது நாசியை மூடிக்கணும் வலது மூக்கை இப்படியே அடைச்சிக்கணும் அடைச்சிக்கிட்டு இடது மூக்கு வழியாக இந்த சுவாசத்தை வெளியே விடணும் கம்ப்ளீட்டாக பிரீத் அவுட் பண்ணணும் அதாவது இரண்டு மூக்கு வழியாகவும் வர வேண்டிய சுவாசத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் வலது வலது நாசியை அடைத்து கொண்டு இடது நாசி வழியே எல்லாத்தையும் வெளியே வரும் நல்ல கவனிங்க இந்த மூ சுவாசத்தை வெளியே கொண்டு வர்றது எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு அசுர வேகத்துல இருக்கக்கூடாது வேகமா நடக்கக்கூடாது அந்த சுவாசத்தை வெளிவிடுவது எப்படி நடக்கணும் அந்த பிரீத் அவுட் வந்து ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கணும் அந்த சுவாசம் வெளியே வர்றது வந்து ரொம்ப எல்பா அப்படியே வெளியே வரணும் அப்ப வந்து ஒரு காட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காட்டனை வந்து அந்த மூக்கு கிட்ட நம்ம அப்படி வச்சோம்னா அந்த காட்டன் அதிரக்கூடாது பஞ்சு பஞ்சுல வந்து அந்த மூச்சின் அதிர்வு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு மெல்லிசா அந்த சுவாசத்தை நம்ம உள்ளற உள்ள காற்ற பூரா வெளியே விட்டுறணும் பிரீத் அவுட் பண்ணணும் நல்லா பார்த்துங்க ஃபர்ஸ்ட்டு கட்டை விரலால் வலது நாசியை அடைத்து கொண்டு இடது நா இடது நாசி மூலம் எல்லா காத்தையும் வெளியே விடணும் என்ன செய்யறோம் பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பி திருப்பி 
அந்த இடது நாசி வழியாகவே பிரீத்திங் திருப்பி அந்த இடது நாசி மூலம் டீப்பா இழுக்கணும் அதாவது ரொம்ப சிரமப்படாதீங்க இயல்பா இருக்கணும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் நம்ம செய்யற அந்த மூச்சு பயிற்சி எந்த அளவுக்கு முடிகிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மூச்சை புலர இழுத்து நுரையீரல்ல அந்த காத்து போய் நிறையறத நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் சரியா இப்ப அடுத்தது இடது நாசி வழியே இழுத்தாச்சு இழுத்துட்டு என்ன செய்யணும் அந்த இழுத்த மூச்சை டக்குன்னு இந்த ஆள்காட்டி விரலால் இடது நாசி துவாரத்தை அடைத்து கொள்ளுது அப்ப இது இந்த கையை எடுத்துடணும் இந்த விரலை எடுத்துடும் போது வலது நாசி வழியாக பிரீத் ஆகும் சரிங்களா அதே போல விட்டாச்சு வலது நாசி வழியா பிரீத் அவுட் திருப்பி பிரீத் வலது நாசி வழியாகவே வலது நாசி வழியாகவே இழுத்து அடைத்து கொண்டு இப்ப நீங்க பாருங்க நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு பார்த்தேன் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இது செய்யும் போது நம்ம மனசு எவ்வளவு அமைதியாகுது அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம செய்யறப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் இப்ப அந்த பிரீத்திங் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கிறோம் இங்கேயும் கவனிக்கிறோம் நம்ம ஸ்டொமக் அடிவயிறுலையும் நம்ம அப்டாமன்லையும் நம்ம அதை ஃபீல் பண்றோம் இந்த சுவாசம் உள்ளற போய் நிரம்பி வெளியே வர்றத இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு இயல்பாக நீங்கள் அதை செய்ய முடியுமோ அதை செய்யணும் அந்த மூச்சு வந்து இழுக்கிறோம் இல்லையா அதை அதை விட வெளியே விடுற அந்த டைமிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த உள்ளர உள்ள காற்றை ஃபுல்லாக வெளியே கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ கவுண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம வெளியே விடுற அந்த டைமிங் அது கொஞ்சம் கணக்கு பண்ணுங்க இது செய்ய செய்ய வந்து நமக்கு பழகிடும் இது வந்து ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போடுற மாதிரி நினச்சிக்கங்க நம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்காக நாம் எடுக்க போகும் முயற்சியில் முதல் படி இது அதாவது உங்கள்ல வந்து இப்ப என்னுடைய சக்கில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாருமே ரொம்ப கிளியர் ரொம்ப வந்து இதை பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் உள்ளவங்க ஏதாவது இருக்கீங்க பட் இது வந்து நிறைய பேருக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் வந்து என்னுடைய இதுல இருக்கிறவங்க என்னுடைய பதிவுகளை விரும்பி பார்க்குறவங்கள இதை பற்றி தெரியாதவங்க இருந்தால் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாடி சுற்றி இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் செய்துகிட்டே வாங்க இது இது நெட்டில் தேடுங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் உங்களை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதற்காக முதல் நிலையாக ஒரு இந்த பயிற்சி பிராணாயாம பயிற்சி இது சுக பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை இது நம்ம கண்டினியூஸா ஒரு நாளைக்கு காலை மாலை 
ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே டைமிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதை பண்ணலாம் பட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டென் மினிட்ஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஃபீல் வந்து நம்மளை திருப்பி திருப்பி இதை செய்ய வைக்கும் பிறகு இதை விடவே முடியாது நம்ம தொடர்ந்து நம்ம கண்டினியூஸாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாங்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வரோம் முதல் நிலை இது வந்து இது பண்ணும்போது இதனுடைய பலன்கள் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயினாக நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே அந்த பஸ் சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த நாடி சுத்தி பயிற்சி நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் இந்த நாடி சுத்தி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது கவனச்சக்தி அந்த அதை அந்த கவனச்சக்தியை அதிகரிக்கும் படிப்பில் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஜாஸ்தி ஆகும் அதே போல் வந்து நுரையீரலில் எந்த விதமான வியாதியும் வராது அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் நுரையீரலில் ஏற்படுகிற இந்த சளி தொந்தரவு இருக்கு இல்லைங்களா அது கண்ட்ரோல இருக்கும் சளிங்கிறது இருக்குங்க நுரையீரல்ல இருக்கும் பட் அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனால நிறைய ஆகி மூக்க அடைச்சிக்கிறது கட்டி கட்டியா சளி இருக்கிறது இருமல் தும்மல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வீசிங் இது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் இது இதை கண்டினியூஸா செய்துட்டே இருக்கும் போது நுரையீரல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் மெயின் அதுதான் நுரையீரல் ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் மற்ற உறுப்புகளுக்கு இந்த புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அதனால நீங்க என்ன செய்யணும்னா இத சின்ன குழந்தைகளுக்கு நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க நாடி சுத்தி பண்ண சொல்லுங்க பெரியவங்களும் சரி வயதானவர்களும் சரி ஒரு கம்ஃபர்டான நிலைமையில உக்காந்துக்கிட்டு ஒரு சுத்தமான சூழ்நிலையில உக்காந்துக்கிட்டு இந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்ய ஆரம்பிங்க அடுத்த அடுத்த ஒரு பதிவுகளில் உங்களுக்கு இந்த யோக யோக கலையை வந்து ரொம்ப சுலபமாக செய்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பயிற்சிகள் நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லித்தரலான்னு இருக்கேன் இந்த யோகம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம்தான் உடலை நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இன்றைக்கி அதாவது இன்றைக்கி நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மாசுபட்ட உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது விஷத்தை தான் சுவாசிக்கிறோம் விஷத்தை தான் குடிக்கிறோம் விஷத்தை தான் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த உடல் எப்படி இருக்கு உடலும் மன உடல் நிலையும் மனநிலையும் அதே மாதிரி பொல்யூட்டடாக இருக்கு அப்போ வந்து நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் இந்த பிறப்புக்கான ஒரு அர்த்தத்தோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு போகணும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் நம் உள்ளே இருக்கும் நம்முடைய இறை சக்தியை நாம் உணர்வதற்கும் இந்த யோகக்கலை உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய அடுத்த பதிவுகளில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆசனங்கள் பற்றியும் இன்னும் பிராணாயாமத்திலே எத்தனை விதமான பயிற்சிகள் இருக்கின்றன என்பது பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்